വെൽക്കം ടു ടോപ്പ് റാങ്കർ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുട്ടികൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചതാണ് കാരണം സമയക്കുറവുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും മാക്സിമം ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്നെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അന്നന്ന് ലേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രസതന്ത്രം അല്ലേ ഞാനിപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾക്കും മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുൾ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാകുന്ന വരില്ല മറ്റ് കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി എസ് സി ഐ സി സി അങ്ങനെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്തായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം യൂണിറ്റ് വൺ സം ബേസിക് കൺസെസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയാണ് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ചില അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി എന്താണ് കെമിസ്ട്രി മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാറ്റർ ഇറ്റ്സ് കോമ്പോസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോ ഇൻ കോമ്പോസിഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഡ്യൂറിംഗ് വേരിയസ് പ്രോസസ്സസ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇതിൽ മാറ്ററിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ കോമ്പസിഷനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ പറ്റിയും ഇതിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും എനർജി ചേഞ്ചസും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എനിതിങ് വിച്ച് ഒക്യുപൈ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് ഈസ് കോൾഡ് മാറ്റർ ഏതൊരു വസ്തുവിനും ഒരു മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യവുമായിട്ട് വരികയുമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വാട്ട് ഈസ് കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞു പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് മാറ്റർ പറഞ്ഞു അല്ലേ കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്നും മാറ്റർ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ബേസിസ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഇവിടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ ക്യാൻ എസിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് സോലിഡ് സെക്കൻഡ് ലിക്വിഡ് തേർഡ് ഗ്യാസ് മാറ്റർ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് സോലിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ദീസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആർ ഇൻ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സും മാറ്ററിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നും ഇവയെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിശ്രിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വസ്തുക്കൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇവയിലെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളെ വീണ്ടും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എലമെൻ്റ് അല്ലെ മൂലകമെന്നും കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തമെന്നും അപ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിൽ കണ്ടെയിൻ ഓളി വൺ കെമിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമുള്ളതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ്റെ ടു ആസ് എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എലമെൻസ് എന്നും കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലകങ്ങൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എലമെൻസ് ആർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആറ്റമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡ
എന്നിവിടെ പറയാം എലമെൻസ് ആർ പ്യുവർ സിസ്റ്റൻസസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എലമെൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ പ്യുവർ സിസ്റ്റൻസസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ പ്യുവർ സിസ്റ്റൻസസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് പല തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ എലമെൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒ ടു എസ് ടു ഒക്കെ ഓക്സിജനും സൾഫറും ഒക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതെല്ലാം കോമ്പൗണ്ട്സിനും ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം എ സിസ്റ്റം വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ദാൻ വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് എ മിക്സ്ചർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നു മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് ഹോമോജനസ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചർ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഹോമോജനസ് മിക്സ്ചറും ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചറും അപ്പം ഒന്നാമത്തേത് ഹോമോജനസ് മിക്സ്ചർ രണ്ടാമത്തേത് ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചർ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഹോമോജനസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജനസ് എ ഹോമോജനസ് മിക്സ്ചർ ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് The components are well mixed so that its composition will be uniform throughout. If a homogenous mixture is made, it will be mixed with the components. That is why the composition is full of a full range. That is why it is a homogenous mixture. A homogenous mixture is one in which the components are well mixed so that its composition will be uniform throughout. ഈ ഹോമോജിനസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ടൈം ദ കമ്പോണൻസ് കാൻ നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആസ് ദ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ ഫേസ് ദ ആർ കോൾഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇതെല്ലാം സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എക്സാമ്പിളാണ് ഷുഗർ പ്ലസ് വാട്ടർ ഷുഗറും പഞ്ച വെള്ളവും ചേരുന്ന സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ സോൾട്ടും വാട്ടറും ചേരുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് അവയെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അങ്ങുവരെയും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജീനസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളപ്പം ഹോമോജനസ് മിക്സ്ചർ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ ആണ് ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ കമ്പോണൻസ് ആർ നോട്ട് മിക്സ്ഡ് വെൽ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോസിഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി യൂണിഫോം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല അതാണ് ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വേർതിരുത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ദ കമ്പോണൻസ് ആർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഈസിലി സെപ്പറബിൾ ഇത് ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചറിൽ ഈ കമ്പോണൻസിനെ പ്രത്യേകം വേർതിച്ചറിയാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഈസിലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും എക്സാമ്പിൾ സാൻ പ്ലസ് വാട്ടർ ഇപ്പം മണലും വെള്ളവും ചേർന്നൊരു മിക്സർ അത് ഹെട്രോജീനസ് മിക്സർ ആണ് അതിന് മണലിനെ വേർതിരിക്കാം വെള്ളത്തിനെയും വേർതിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് മണലും വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ള മിക്സർ അരിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് മണൽ വേറെ കിട്ടും അതാണ് ഹെട്രോജനസ് ഇൻ ഹോമോജനസ് മിക്സ്ചർ ദ കമ്പോണൻസ് കെ നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആസ് ദ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫേസ് ദ ആർ കോൾഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഈ ഹോമോജനസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പോണൻസിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസിലായതുകൊണ്ട് അവയെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ പ്ലസ് വാട്ടർ സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ അതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ദ കമ്പോണൻസ് ആർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഈസിലി സെപ്പറബിൾ ഇവയെ വേർതിരിച്ച് കാണാനും പറ്റും ഇവയെ വേ പെട്ടെന്ന് വേർതിരിക്കാനും പറ്റും എക്സാമ്പിൾ സാൻഡും വാട്ടറോടെ ചേരുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് സാൻഡിനെ അരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്യുവർ സസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു കോമ്പൗണ്ട് പഠിച്ചു എലമെൻറ്റ് പഠിച്ചു മിക്സ്ചർ പഠിച്ചു ഹെട്രോജീനസ് പഠി മിക്സ്ചർ പഠിച്ചു ഹോമോജനസ് മിക്സ്ചർ പഠിച്ചു മാറ്റർ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ
ഇനി ഗ്യാസസ് ഹാവ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് നോ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഗ്യാസിന് ഒരു പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പോ പ്രത്യേക വോളിയമോ ഇല്ല അതിൽ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ബട്ട് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഗ്യാസസ് ഹാവ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് അപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി തന്നെ വെള്ളം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താകും ഐസ് ആകും ഐസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പും ഡെഫിനറ്റ് വോളിയും ഉണ്ട് ഇനി അത് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോഴോ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും അതിന് ഇനി ഗ്യാസ് ആകുമ്പോഴോ അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പും ഇല്ല ഡെഫിനറ്റ് വോളിയും ഇല്ല ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ വിട്ടുപോയത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വീ